haïtien 100%. la Odette, c'est dans le monde. Oui, c'est un peu censé faire le point de vue pour ça. Mm -hmm. <rire> Donc, qui, qui mémoire, qui mémoire, qui, qui sont rappelés de Tio Odette, personnellement ça? Ah, personnellement, Tio Odette, c'est un monde qui m'a gardé euh, il a pris même fonction comme si l'état maman militaire pour servir ce que lui veut de moi. On va laisser que avant que je laisse Haïti, parce que dans un certain temps, je ne pas habité qu'à maman, moins que une fois 3-4 ans, comme si les soirs, je ne personne connaît qui côté m'habiter, mais c'est là qu'Haïti au député, c'est là que je suis dormi. On va manger moins bois. Et imaginons que je fais des temps comme ça, je ne travaille pas, je ne balance rien. On va dire que je suis toujours supporté moins. On va dire que c'est pour cette raison que depuis que je suis parti, je suis toujours pour chaque mois. Ouais. Et ça, Oh, ça on fait des pile. Peut-être qu'il n'y a pas ici, ça fait ça. Moi, je suis misère en derrière. Il n'y a pas ici, ça lui-même. Ou même personnellement, qui, 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 qui est pour commencer réellement à engager artistiquement dans le milieu haïtien Qui peut commencer à prendre un pinceau pour faire peindre sérieusement Je peux peindre assez longtemps. Mais ça qui est... Avec qui le on savait qu'il ne faut parler. On ne parle pas de Boucher, on ne parle pas de... On ne parle pas de... Oui, depuis 1965, en avant 1965, 1962, 1963, on a commencé à peindre déjà. 62 ou 3 ans avant qu'on quitte Haïti, en 1965. 3-4 ans, là. On a peint, mais c'est à quoi elle m'a fait. Mais ici, nous avons encore une expérience sur le mouvement artistique haïtien, sur le monde artistique haïtien en général. Et on a quitté en Haïti en 1965. Et parlez-nous brièvement sur quelques activités culturelles que vous avez constatées en Haïti, ou bien qui sont des ambiances artistiques qui étaient en Haïti à l'époque, en vous rencontrez New York. Oh. Activité artistique que je me rappelle, moi, qui était en Haïti, le foyer des arts plastiques. Pour gagner une série d'artistes, dans le foyer, par exemple, tu as Lazar, Sido, Pinchina, Demi Jean, et tant d'autres artistes. Mais la même chose, par exemple, 
euh, une série d'artistes qui ont voyagé, par exemple, ou bien Péchina, ou bien Lustunier, ou bien euh, Antonio Joseph, avant Cédol, il va, il va, il va jamais voyager. Donc, euh, Monsieur Sayo, tu as gagné un courant que tu as suivi comme si tu voulais changer le mouvement Santo Dala de, de M. Fumitifio. Mm -hmm. Mais l'opinion PAM, je pense que le mouvement Santo Dala est très important parce que lui permet que Atisio, euh, Primitifio, euh, refléter culture pays yo, que la plupart du temps ou pas rencontrer car intellectuel yo. parce Et... que euh, ça yo reflète à c'est yo même mm -hmm. par exemple si on prend Bigo ou prend un Goug euh, ou prend Hippolyte et co on sait l'autre artiste mm -hmm. mais je ça yo c'est non mieux que refléter mais l'on regarde Péchina, l'on euh, regarde euh, une série d'autres artistes, bah, et comme ça, et ils étaient euh, susceptibles de créer un mouvement euh, qui a fait remarquer que ça a fait, ils voulaient changer l'état des de, de choses de M. Fumitifio. Moi, entièrement d'accord. Oh, pour l'évolution. Oh, ouais. Mais au moins de, de quelle mesure que M. Sayo vraiment a vraiment fourni un bail important au point de vue culturel. Mm -hmm. Est-ce que vous avez fréquenté le centre d'or à l'époque Oh, on était eh. toujours à le centre d'or. Maintenant, le centre d'or, même toujours à le centre d'or, par exemple. Dans quelle époque, dans quelle époque comme ça euh, euh, bah, Depuis. 46, 48, euh, toujours dans le centre d'art. Mais ça qui est arrivé, c'est que le mouvement du centre d'art, avant M. Téphon Bayou, il a dit qu'il y avait les révolutions, il euh, a eu une sorte de discrimination euh, en haut et en bas. Euh, par exemple, euh, artiste qui en haut, c'est intellectuel, ça qui en bas, c'est nexor. Euh, qui ne vont rien, ils n'ont pas même besoin de garder ces affaires. Mais pendant tant que mon voyage à l'étranger, que moi suis très intéressé, m'a fouillé, non seulement d'Haïti, mais de ce qui a passé à l'extérieur, mm. euh, moi remarqué que M. Primitifio, mm. ça qui est vraiment euh, euh, important, que l'étranger porte en pile considération à vous-même. Est-ce que même personnellement, vous pensez que, comme on va aborder les questions de façon très directe, est-ce que même personnellement, vous pensez que M. Fouaisan Primitif, historiquement, ça a été produit, il y a plus de valeur que ça, M. Fouaisan Moderne, et il y a Fouaisan Pensé qui a été produit en général. En général. En général, moi, je plus appuyé mais sur Primitif. De côté, à partir de qui ça ou vient avec énergie pour mettre un tableau, un nouveau tableau à faire pour nous? Oh. Oui, justement, le eh, genre de tableau que m'a fait pour nous. Ce résultat de recherche que moi fais qui aboutit à ça. Ce n'est pas par accident que ça arrive. Et c'est pour moi que je cherche. Et comme si moi, je tel bail qui fait. Non, donc, euh, dans ce cas, c'est le résultat de l'effort que je produis et qui permet que je suis capable de faire ça. Non. Parce que moi, tout le temps en pile de recherche, je m'étudie en pile de plusieurs artistes, moi, les Allemands, les Russes, les Américains, tout. Enfin, donc, c'est un résultat de toute recherche que moi fais. Donc, moi, moi, 
abouti au bail personnel. Je ne pas, de même façon, là, on a pas d'étoile. Moi, on va dire que je semblais Picasso, on va dire que je semblais Chagall, on va on va dire que je semblais peut américain, on va dire ça m'a fait du personnel. Par exemple, en particulier, qui sont qui sont qui sont et ou bien qui intéressent dans le travail de Chagall, par exemple. Ça qui est travail de Chagall. Dans Chagall, moi, j'ai retrouvé que Chagall sont peintre russe, mm -hmm. euh, sont peintre haïtien, mais moi, j'ai songé que l'homme qui connaît l'école. Mm -hmm. Nous euh, sommes allés en vacances en dehors, euh, la morne, bah, et comme ça. Le matin, le lever pour le cap voler, on sait que des bagailles. Euh, qui a la même idée avec les bagailles qu'on peut avoir la chagal. Mm -hmm. On sait que des bagailles qu'on qui de, de campagne, c'est une scène paysanne. Mm -hmm. hum, bah, comme ça, et que ça a intéressé moi. Euh, euh, pas le fait que c'est Chagall, mais Chagall euh, et peine au sec des bagailles qui n'a sens ça, et que ça a toujours frappé moi, mm -hmm. et que moi, peine au sec des bagailles de Haïti, et qui l'a regardé, qui fait penser à Chagall. Non, ce qui a intéressé moi, c'est Wilfried Dollar. Mm -hmm. euh, en rapport de façon que les dessiner mm -hmm. un série de figures et qui les rappelent à Picasso, mm -hmm. bah, et comme ça, et que ça frappait attention moins et que moi-même, euh, moins point Wilfried Olam, la sens haïtien. Euh, par exemple, un grand série de tableaux, moi j'ai fait la dernière, bah, mm -hmm. Est-ce que vous avez une expo exposition et euh, une photo de la mieux qui est faite dans, dans le musée Boris récemment, vous avez oh, et... une euh, exposition par, par où à son accident. Ah. <rire> <rire> Mais non, peut-être qu'on ça, figure ça qui en est là. Ça a un rapport avec ça qui est là en bas. Qui est en bas quoi Avec deux caractères ça. Troisième caractère. Si on avait le troisième caractère ça, on est là. Ça qui non, mais comme on dit là, c'est un bail symbolique que je reflète. Mm -hmm. Et dans toute peinture, c'est tendance à ça bail ça, moi, on y a que moi, 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 je fais. Je reflète un bail symbolique dans mm -hmm. peinture. Mm -hmm. euh, Mm -hmm. Au lieu que moi, je fais une surface qui est unie, moi, mm -hmm. je travaille une surface qui est laissé unie, mais toujours ajouté un bagage qui pour créer une atmosphère, un choc, une idée. Je sais pourquoi il y a certains artistes qui aident en pile dans le chèque que je fais. Euh, euh, par exemple, léger, bêtement. Et, euh, et on regarde un peintu comme ça, il n'y a aucun rapport avec euh, léger. On va nous bien bêtement avec bah, ça, le, le symbole. Yo. Mais en rapport de étude, je cherche même parti, bon bail comme ça, qui a un rapport avec Beckman et le rapport avec Léger. Mm -hmm. mm. Oui, par exemple, le rock garde mon tableau de Beckman. Il y a toujours une tendance à introduire un bagage dans la surface. Là. Euh, 
qui est nettement différent avec d'autres artistes. Ah ouais? eh, par exemple, eh, vous regardez ça, vous avez un bois, une bannière, une bannière quelconque, mais qui crée une autre atmosphère. Hein? Et que moi-même, le matin, en rapport de recherche, étude que moi fais de Beckman, c'est ça qui permet que je fasse ça, de ça, de ça. Et que je fais des traits horizontaux, verticaux, mais qui ont un rapport de symbolisme. Est-ce que tu as classifié tes deux Est-ce que tu as classifié tes deux comme tu as présenté tes deux comme un artiste entre guillemets primitif ou bien un artiste moderne comme M. Fires a passé Ah non, je ne pas primitif. Simplement, c'est suivre la culture et la peinture haïtienne. Non, je que si c'est peinture primitif ou bien intellectuel, bah c'est comme ça. Oui, quatre frères, deux sœurs. Oui. Nous, c'est sept petits mounes. Oui. Mm -hmm. Mais mon mou à papa, il n'y a pas là. Non, papa était passé depuis que tu es jeune. Mon mou à papa, mon papa vivait encore. Oh, mon mou, il a depuis dix ans. Hein, hein. Où tu es dans ici? Oh, oui. Hum mm hum. Hum. Mais en fait, tout ce que vous admirez, vous connaissez le travail de ça. Alors, vous avez dit que vous connaissez le travail de ça. Le milieu haïtien, c'est très difficile de rencontrer le monde qui connaît les connaissances au point de vue artistique. C'est très difficile. Même si il y a l'école, le docteur, la médecine, bah, bon, ça c'est en Haïti, il y a un docteur en médecine qui dit ça le Mais bon, c'est vrai, en fait, euh, peinture, c'est pas bah, il y a une plaisanterie. Bah, bah, c'est un bah, qui m'a dit un peu de recherche, un peu d'observation, et que, qui occupe une position euh, importante. Oui, oui moi, c'est dans l'église Saint-Trinité. Le moins de jeunes garçons. Mais à travers le temps, je ne suis pas d'accord avec la philosophie de la Pélécie. Moi-même, personnellement, euh, depuis que je suis laissé l'école, j'ai eu la chance de rencontrer un élément que j'ai toujours pensé à lui-même. Charles Georges, qui était un des plus grands intellectuels haïtiens et que son type qui était très admiré, moi, euh, comme monde, nous étions bons amis bah, comme ça, mais et Charles Georges, c'est un... Un communiste. Est-ce que lui-même c'est un individu qui était idéal, par exemple, et qui était un certain support artistiquement ou bien moralement sur les questions culturelles? En fait, moi, c'est un processus de Charles Georges parce que, de toute façon, M. Théier, 
façon de te penser bah et comme ça moi te partager opinion et comme mon c'est moi son type que moi te vraiment apprécié en bon qui qui sont appréciés ça soit qui sont appréciés la camisole qu'on va mettre notre monsieur haïtien yo parmi les quelques autres artistes yo par exemple qui ça qui ça qui est important la camisole vous même au point de vue intellectuel, son type qui était très avancé, je me suis intéressé à la musique, je suis intéressé à la peinture, mm -hmm. à la littérature, à la poésie, tout ça était bagaille. Qui est-ce pour vous en général et euh, euh, en Haïti, par exemple? L'espoir ah, que j'ai en pour les Haïtiens, je pense que ce travail pour le travail, pour faire recherche, pas seulement chita gade, mais il faut que qui ça l'autre artiste a fait au point de vue internationalement. On va avoir une sorte de collaboration. On va avoir pour évoluer. Donc, euh, vous ne pouvez pas être la caillou, on va nous appeler, vous ne pouvez pas partir rien, vous ne pouvez pas visiter un musée, vous ne pouvez pas aller dans une galerie, vous ne pouvez pas consulter des livres, des livres euh, euh, qui sont nettement différents, euh, entièrement d'accord, ça arrive en Haïti parce que en rapport de plus possibilités économiques et possibilités culturelles, parce que vous ne pouvez pas acheter livre artistique, ça trop cher. Vous avez un bon livre artistique en Haïti. Mais aux États-Unis, c'est différent. Et même si vous n'avez pas un corps pour acheter un livre, soit vous pouvez évoluer ou vous avez un deuxième, vous avez n'importe qualité de livre besoin pour évoluer, pour étudier, pour faire recherche. Mais malheureusement, la plupart du temps, artistes haïtiens qui sont aux États-Unis, vous faites ta brasse de ça. Qui ont qui ont et historiquement parlant, soit simple qu'elle est bonne toute l'histoire de l'Haïti depuis disons au commencement jusqu'à notre jour. Qui ont et n'a qui qui ça ou même ou ta et ou ta aimé que mon et ouais ou bien apprécié pour que qui sont aimés que mon ouais pour contribuer à l'histoire de l'Haïti. Normalement, moi t'as aimé que ça m'a fait refléter que tu payes moins. Must pay him by comme ça. Oui, mais, Et c'est mais... pourquoi, c'est pourquoi que euh, dans ce sens, ça m'a rapproché à Primitif Haïtien. Yo. Façon de voir, yo, de culture, de série de bagailles que me fait, le, fait me chercher le plus possible pour me pou rapprocher. Yo. Euh, pas seulement dans la façon que me peine que soit gardé au point de vue euh, international que me faire recherche, les faire études, là ça m'a fait, mais m'a chercher le plus possible pour me rester la cadre culturel. Mais oui, ce qui est bon, c'est si tout le monde le cadre primitif. Tout le monde dit qu'on fait peinture primitive. Ah, oh, primitive moderne. Ah. Oh. Uh -huh. oh, 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 ça, ça veut dire un primitif moderne. Ah, c'est un bail que son genre de peinture euh, qui est rapport euh, à primitiviste, mais en fait, c'est sa force de recherche qu'on fait pour aboutir à lui-même. Moi, on ne dit pas qu'on peut prendre le même sens avec euh, euh, l'ordre du primitif dans le sens courant du mot. Mm -hmm. ouais. Mais moi-même, personnellement, je moi, étudier la peinture pour être haïtien. Est-ce que vous sentez que la palette a changé 
de toute façon, je senti que j'ai une nouvelle direction dans ce que Et que ça m'avait dit que euh, ça m'a fait connaître au point de vue de valeur les différences ça m'a fait avant mais c'est un, un sens c'est un sens de révolution que moi j'ai et que vous sentiez que moi j'ai un projet on fait ça un tableau qui dans dimension ça m'a fait connaître c'est avec intention du avec l'année prochaine dans 3 4 dans 4 5 6 mois de l'année prochaine euh nous voilà le pain de grande dimension le tableau bien 8 10 12 pieds donc dans ce cas c'est là ça va mettre moi mettre dans la batterie comment vous ça m'a fait